Hello, in the video, we will discuss the simplified instruction computer SIC. The first module of system software and the second half is actually dealing with SIC and SIC XC. SIC is a simplified instruction computer. SIC bar XC is a simplified instruction computer. Extra equipment and the extra expensive in the Okay. Father number with a sick in the machine architecture on an open at a sick and the jet and a hypothetical computer on actually uh, that is carefully designed uh, to include the hardware features most often found in real machine. End version and a sick area on the standard model on the on the extra equipment version on the. अब आधे ने सिंपल आई टेला सिक्क मॉडल ने मशीन स्ट्रक्चर आना पारे ना था अब आधे तक केस ने ऐसे टेन अगले मशीन स्ट्रक्चर आ पारे इंबा नम्बर पारे ना था मेमोरी ए कोड चेटन अब उस सिक्क मशीन ना था मेमोरी ने ऐसे टेन अगले इट कंसिस्ट ऑफ बाइट्स अल द एट बिट गुड़न ना अल्लो रो बाइट पर मेमोरी ने ऐसे ट then any three consecutive bytes form a word. अब ये बड़ा memory ले word इन्द्र size ना होने 24 bits आना. अब नम्बर वरनो उधर byte आना 8 bits. 8 bits है 8 into 3 24. अब three consecutive bytes is actually forming a word. अब इधर आने देने word size है. पिन्ने ना जितने नगेल totally इधर support है ना memory ना चले इधर 16 bit supporting आना. अब two raise to 15, 0 to 15, अब 2 raise to 15, अब नम्बर total 32 सेवेंट सिक्स एट बाइट्स इन मेमोरी अब इतने याने मेमोरी का स्ट्रक्चर है अब हम मशीन स्ट्रक्चर पर एम्बर नम्बर उन्हें मेमोरी बारे में इन्हीं सक्कमन रजिस्टर्स अब मेमोरी अंगने याने लोगों को करना दें रजिस्टर्स अंदर के सपोर्ट है ना चिटने के लिए मेन आइटम फाइव रजिस्टर्स आने सपोर्ट है इंदर और एक रेजिस्टेंस 24 बिट्स से लॉन्ग आना था। आदो बोला दरने इधर ना न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन उनका कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। न्यूमेरिक के ना कैरेक्टर ना चिटने को उम्मीद के लिए इधर बोले इधर ले सिंबली वेचिटे रेजिस्टेंस है डिनोट टी आम अल्लन ना ना कि इधर बोले न्यूमेरिक Accumulated register, X in the one index register, L in the one in the linkage register. That is, we have subroutines that are called in the same way. Our return address is story and it is used in the register and linkage register. Pin a PC program counter, pin a SW in the status word story and the information register and status word register. अब ये इधर लक्के ये कॉन्सेप्ट जो लक्का निंक को क्लियर आने जाने विषय से किन्हें करना ना हमारा करीना समस्या ले पढ़े कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुका ये रजिस्टर्स ने का कुछ पढ़ चुके थे अब ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है चुके नगेल ए रिप्रेजेंटेशन ये हम दे सीरो बच्चे टाना एक्स आने के लिए वन बच्चे टे ये लाने के लिए टू पीसी आने के लिए एट एस्टेब्लिश आने के नाइन इन दाने के नोमर के रिप्रेजेंटेशन ये दे डेटा रिप्रेजेंटेशन है टा अब ये एक्यूमुलेटर है तो बेसिक आर्थमेटिक ऑपरेशन्स ने टे हम लोग यूज़ किए PC program counter ஏது அடுத்தா பெச்சியாம் போன்ன instructions என்று address story இந்த PC லானு பின்ன SWS status word information ஆனு இப்போது நம்மல் இந்துக்கில் jump instructions அக்க வந்து கடியம் போ அல்லைங்கள் overflow அக்க வந்து கடியம் போ overflow அண்டும் அல்லைந்த அண்டுங்கள் zero on a result நக்க நோக்கா வேண்டு நம்மல் using என்ன register ஆனு status word register अब इतने अन्य रजिस्टर्स, अन्य रजिस्टर्स, फिर ना डेटा फॉर्मेट्स, डेटा फॉर्मेट्स ने उचित नहीं गले, एंगने अन्य डेटा रिप्रेजेंटेशन, ऐसे किले नलकना ना बारे में था, इधर आउंगे ना उचित नहीं गले इंडिजर्स नो क्या ले, इंडिजर्स उड़ा रिप्रेजेंट हैं, इधर एक 24 बिट बाइनरी � इधर ले ऐसे क्या ले यूज़ सही है ना तो ना चला टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन ये हम ना नगले टूस कॉम्प्लीमेंट वो चटारी के रिप्रेजेंट है यार अत बोले कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स की स्टोरी इन दो रेट पे टास्क के कोड चटान इंडिजेस की स्टोरी इन दो ट्वेंटी फोर बिटे बाइनरी न SICK do not support floating point data items पशे SICK XC नो अच्छेटे नेंगे अधिने अधिने floating point data item support यू उट अधु SICK XC वर्मिन यहां नोड़ परहें पिवड़ ओर्थ रिके SICK लो रिकेले floating point data items support चे इन्नेला Then 
ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിക്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ഇതാണ് ഫോർമാറ്റ് ആദ്യത്തെ എട്ട് ബിറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പ് കോഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്ലാഗ് ആണ് ഈ ഫ്ലാഗ് ബിറ്റ് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സും കൊടുക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു മെമ്മറി ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സിബിൾ മെമ്മറിയാണ് സിക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരിക അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലാഗ് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് മോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണോ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണോ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലാഗ് യൂസ് ചെയ്യുക അതൊരു വൺ ബിറ്റ് ഫ്ലാഗ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വീഡിയോ കാണണം എന്നുള്ളൊരു അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കിക്കോളാം അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓപ്പറൻ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അഡ്രസ്സ് മോഡ് അതായത് ഒരു ഓപ്പറൻ്റ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഓപ്പറൻറ്റ് ഓഫ് എൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇസ് ആക്ച്വലി നോൺ ആസ് അഡ്രസ്സ് മോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സിക്ക് മെഷീൻ ആർക്കിടെക്ചറിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്രസ്സ് മോഡാണ് ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് മോഡും ഒന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് മോഡും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സ് മോഡ് എന്നും പറയും ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് മോഡിൽ തന്നെ ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സ് മോഡാണ് ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് ആണോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിറ്റ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യും എക്സ് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് അതായത് ഏതാണോ നമ്മുടെ ടാജറ്റ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സ് തന്നെയായിരിക്കും അല്ല എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു സ്റ്റാ ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ആ ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടാജറ്റ് അഡ്രസ്സ് കിട്ടുള്ളൂ അതായത് എൻ്റെ ഓപ്പറൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സ് പ്ലസ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അഡ്രസ്സ് മോഡ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ഇനി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് സിക്ക് മെഷീൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണേ നോക്കാം അതിനകത്ത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നും ഓർക്കുക ലോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ എന്ന് വെച്ചാൽ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കണമല്ലോ അതിന് രണ്ട് വേറെ പേരാണ് ലോഡും സ്റ്റോറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോ ഡേറ്റ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇല്ല ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ അപ്പോൾ എൽ ടി എം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോഡ് അക്യൂമുലേറ്റർ എസ് ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോർ ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് അക്യൂമുലേറ്റർ ടു എ സ്പെസിഫൈഡ് ലൊക്കേഷൻ അതായത് നമുക്ക് അക്യൂമുലേറ്റർ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ അക്യൂമുലേറ്റർ കണ്ടൻറ്റ് മെമ്മറിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ടി എ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ എക്സ് രജിസ്റ്റർ ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ഡി എക്സ് അതുപോലെ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് രജിസ്റ്റർ വേറൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ടി എക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് ലോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ അരിത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് അതായത് അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ അപ്പോൾ
ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ കോഡ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ജെ എൽ ടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജമ്പ് ലെസ് ദാൻ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ റിസൾട്ട് ഞാൻ സം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി സമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടിയ സമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എനിക്ക് വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ജമ്പ് പ്ലസ് ദാൻ ജെ എൽ ടി അല്ലെ ജമ്പ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൺ അങ്ങനെയാണ് ജെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൊടുക്കുക ഇനി സം ലെസ് ദാൻ ടെൺ ആണെങ്കിൽ ജെ എൽ ടി കൊടുക്കുക ഇനി സം ഈക്വൽ ടു ടെൺ ആണെങ്കിൽ ജെ ഇ ക്യു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് ബ്രാഞ്ചിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പിന്നെയുള്ളത് സബ് റൂട്ടീൻ ലിങ്കേജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് സബ് റൂട്ടീൻ ലിങ്കേജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ജെ സബ് ആർ സബ് ഇതൊക്കെ അത് ജെ സബ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ് റൂട്ടീനിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും പ്ലേസ് ഇൻ ദ റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സിൻ രജിസ്റ്ററിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തൗസൻഡ് തൊട്ട് തൗസൻഡ് ത്രീ വരെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് തൗസൻഡ് ത്രീയിലാണ് തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ നിന്നിട്ടൊരു സബ് റൂട്ടീനെ കോൾ ചെയ്തു സബ് റൂട്ടീൻ വേറെ ഒരു ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ നിന്ന് ഒരു സബ് റൂട്ടീനെ കോൾ ചെയ്തു ആ സബ് റൂട്ടീൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ വരണം തൗസൻഡ് ഫോറിൽ വരണം അപ്പോൾ ഈ തൗസൻഡ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്രസ്സ് അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും ലിങ്കേജ് രജിസ്റ്ററിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ജെ സബ് ഇനി അപ്പോൾ ഒരു സബ് റൂട്ടീൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സബ് റൂട്ടീൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സബ് റൂട്ടീൻ നിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ആർ സബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സബ് റൂട്ടീൻ ലിങ്കേജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് സിക്ക് മെഷീൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഡേറ്റ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതായത് ലോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പിന്നെ അരിത്തമെറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബ്രാഞ്ചിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് സബ് റൂട്ടീൻ ലിങ്കേജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇനിയുള്ളത് ആർക്കിടെക്ചറിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ബൈറ്റാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് രജിസ്റ്റർ എയുടെ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എട്ട് ബിറ്റാണ് രജിസ്റ്റർ എയിലെ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എട്ട് ബിറ്റാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ അറ്റ് എ ടൈം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ ഡിവൈസിനും ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കോഡ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഐ ഡി ഒരു ഡിവൈസ് ഐ ഡി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള ഐ ഒ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഒന്നെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി ഡി ടെസ്റ്റ് ഡിവൈസ് ഒന്ന് റീഡ് ഡേറ്റ ഒന്ന് റൈറ്റ് ഡേറ്റ ടെസ്റ്റ് ഡിവൈസ് റീഡ് ഡേറ്റ റൈഡ് ഡേറ്റ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കേസിൽ ഈ ഒരു ഓപ്പറൻ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും ഡിവൈസ് കോഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഡിവൈസ് കോഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസിൻ്റെ ഐ ഡി ആയിരിക്കും ഒരു ഓപ്പറൻ കോഡായിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഡിവൈസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു അഡ്രസ്ഡ് ഡിവൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡിലുള്ള ഡിവൈസ് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ റിസീവ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ടെസ്റ്റ് ഡിവൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ കോഡ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഈ റിസൾട്ടിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടീഷൻ കോഡ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ കോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെസ് ദാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിവൈസ് റെഡിയാണ് ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ ഡിവൈസ് നോട്ട് റെഡി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ ഡിവൈസ് ഈസ് റെഡി ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ ഡിവൈസ് ഈസ് നോട്ട് റെഡി ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ഡി ആർ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ റീഡ് ഡേറ്റ അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസിന് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആർ